चल गुड मॉर्निंग आज आप ग्रैविटेशन चे एम सी क्यू सॉल्व करना आहोत चला पैला नहीं एम सी क्यू ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए रेडियस वन रिवॉल्यूशन पर डे मे एक रिवॉल्यूशन करना एक दिवस लगता है ए सेकंड सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट मूव अराउंड द अर्थ वन डे इन वन इन एट डे एक दिवस आठ दिवस एक रिवॉल्यूशन एक दिवस एक रिवॉल्यूशन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सेकंड सैटेलाइट ज्यादा आठ दिवस जे लगता है सैटेलाइट फ्रीड सगा ठीक है अपने महत्ति है एक सॉल्व करता है अपने सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द के प्लस लॉ ठीक है के प्लस थर्ड लॉ टी स्क्र इज डायर की ब्रश नॉट द आर क्यू मैं तुम्हारा टी वन कि वन एंड टी टू कि तुम्हारा एट आर वन कि आर ठीक है अपने गाड़ी से आर टू मैं क्या मैं डायरेक्टली प्रश्न मैं टी वन स्क्र अपन टी टू स्क्र इज आर वन क्यूब अपन आर टू क्यूब मैं हा जो मैं क्या है टी आर टू का मन क्या आर टू इकट्ठे शिफ्ट के बाकी सारे इक शिफ्ट के टी टू स्क्र अपन टी वन स्क्र आर वन क्यूब वैल्यू टाकले टी टू स्क्र चल टी टू चल कि एट ए एंड टी वन चल कि वन ए मैं वैल्यू टाकली तो क्या फिर एट स्क्र आर वन आर वन चल कि आर ए मैं आर वन कि आर टू ठीक है आर टू क्यूब आर क्यूब इंटू एट ठीक है क्या कर माला स्क्वेर रूट का बरबर कि नहीं क्या कर माला स्क्वेर रूट का स्क्वेर रूट का स्क्वेर रूट कर कशाला एट ल टू रेस टू थ्री टू रेस टू थ्री अन्य मैं स्क्वेर के ठीक है आता का हा क्यूब रूट का क्यूब रूट का आर क्यूब इतना क्यूब आ क्यूब कैंसल हो जाए फिर इतना आर क्यूब चाह आर रहा टू चाह टू रहा स्क्वेर फोर फोर आर मैं आंसर का फोर आर आंसर का फोर आर नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ द टू प्लैनेट्स आर इन द रेशो ऑफ फोर एस टू वन का डायमीटर दिल फोर एस टू वन एंड दे आर मेन डेन्सिटी इन द रेशो वन एस टू टू लक्ष हा जो फॉर्म्यूला है हा फॉर्म्यूला अपने कस लक्ष तुम्हारा डायमीटर्स मेन रेशो अपने महत्ते ना कशा बदल संग ग्रैविटी ग्रैविटी मे का महत्ति अपने ये दोगे दोग कश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला डेन्सिटी आ वॉल्यूमला कशा कशाला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते डेन्सिटी आ वॉल्यूमला डेन्सिटी आ वॉल्यूम वॉल्यूम का आर अपन फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब का कॉन्स्टंट डेन्सिटी आनी आला मग तुम का मग बगा वैल्यू टाका फिर सब्सिट्यूट करा जी इज का डेन्सिटी आनी वॉल्यूम मैं क्या डायरेक्टली प्रश्न मन का रो वन आर वन रो वन आर वन रो वन आर टू रो वन अपन रो टू का वन बाय टू है कि तुम टू फोर एस टू वन कैंसल कर एक बे वे दुने चार आंसर है टू एस टू वन आंसर का टू एस टू वन सी आंसर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम इफ द एम इज द मास ऑफ द अर्थ ठीक है एम इज द मास ऑफ द अर्थ ए एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ ए रेस्ट ऑफ द ग्रैविटेशन एंड एक्सरेशन एंड ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट का सिंपल क्वेश्चन विचार का विचार तुम्हारा ग्रैविटेशनल कॉन्स्ट ग्रैविटेशन एक्सरेशन ग्रैविटेशन जी बाय कैपिटल जी मैं अपने जो फॉर्मुला है स्मॉल जी का स्मॉल जी का फॉर्मुला है कैपिटल जी एम अपन आर स्क्वेर फिर यह कैपिटल जी लगा करा साइड शिफ्ट करा कैपिटल जी लाइड में शिफ्ट कर जी बाय जी का भेट एम आर स्क्वेर का ऑप्शन बी ऑप्शन का भेट माला नेक्स्ट वेनस लुक्स ब्राइटर दैन द अदर प्लैनेट्स का बर ब्राइटर हो कारण तो अपने का जवर अपना अर्च का जवर मन आप ब्राइट दिखो ठीक अपने का दिखो ब्राइट दिखो का कारण कि तो आप जवर नेक्स्ट देर आर टू बॉडीज ऑफ ए मसेस ऑफ थाउजंड किलोग्राम एंड सॉरी वन लाख किलोग्राम एंड थाउजंड किलोग्राम आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स ऑफ ए वन मीटर एट वॉट डिस्टन्स इन फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेन्सिटी ऑफ ग्रैविटेशन फील्ड विल बी जीरो ग्रैविटेशन फील्ड क्या कराए अपना जीरो कराए रेग्युलर वे ने आंसर इतना दिल एम सी ऑप्शन दिल्ली अपन क्या करू रेगुलर प्रोसेस ने आने नर मैं सॉल्व करू दाखो तो हाँ क्या के एक पॉइंट आना है इतना ये ये दोन पॉइंट है अस सेंटर लगे तरी जाऊ मैं मैं मटल इतना इतपर्यंत अंतर एक से इतना इतपर्यंत अंतर का मजा एक से इतना इतपर्यंत अंतर का रहना आर मैं कितने होना है इतना अंतर कितना आर मैनस एक्स इतना कितने मैं आर मैनस एक्स ठीक है मैं डिस्टन्स आर मैनस एक्स है आर का मैं एक्स मैं एक्स बस मैं जी एम अपन वन माइनस एक्स स्क्वेर जी एम अपन एक्स स्क्वेर कारण की आर चौल कितने वन मीटर दिल आर चौल का टाकले वन वन माइनस एक्स स्क्वेर ये जर वैल्यू सॉल्व के लिए तो तुम्हारा आंसर का भेटा वन एस टू टेन ये जर वन एस टू टेन एक्स अपन वन माइनस एक्स की वैल्यू का भेट माला वन एस टू टेन और एक्स चौल कितने वन एस टू टेन आता ये सीम्पल वे ने लक्ष तुम्हारा स्मॉल मस वरती गया स्क्वेर टॉप एम वन मैं स्क्वेर टॉप एम वन 
upon square root of m1 upon square root of m1 plus square root of m2 square root of m1 plus square root of m2 ठीक है इन दोनों चीज़ का एडिशन करा अने r ने मल्टीप्लाई करा ठीक है r ने मल्टीप्लाई करा चला बट कर आता क्या चला m1 चल की दे m1 चल की दे small चल की दे thousand ने मुझे क्या बोलना भी ten दशमलव three है क्या बोलना भी ten दशमलव three है ठीक है ten दशमलव three है अने क्या करें चल divided by ten दशमलव three divided by क्या ten दशमलव three ten दशमलव three आप ऑन की दे ten दशमलव की दे ten दशमलव three plus आता किस करें चल रहा ना की दे one two three four five ten दशमलव five की दे ten दशमलव five 10:5 आता क्या करा डायरेक्ट तुम क्या करा 10:3 कॉमन काढून घ्या काय करून घ्या 10:3 कॉमन काढून घ्या 10:3 कॉमन काढला हा 10:3 इथे गेला इथे 10:3 गेला म्हणजे काय राहिला फक्त 1 राहिला हा इथे किती राहिला मग इथे काय होतं 10:5 होता ना इथे 1 6 आहे इथे किती आहे 6 आहे 10:3 गेला म्हणजे काय राहिला तुमचा 3 राहिला ठीक आहे किती राहिला तुमचा 3 तू बरोबर का 100 कुड फोर्स ची ग्रॅविटी लिस्ट असणार आहे आपल्याला माहिती आहे ग्रॅविटेशनल ऍक्सेलरेशन कुठे जास्त असतो फोर्स वर ग्रॅविटेशन ऍक्सेलरेशन जी ची वॅल्यू कुठे मॅक्सिमम असते पोल वर हा कुठे मॅक्सिमम असते पोल वर ग्रॅविटेशन ऍक्सेलरेशन कुठे मिनिमम असते इक्वेटर वर मग आपल्याला काय प्रॉब्लेम आहे कुठे सांगितलं लिस्ट म्हणजे काय कमी मग कुठे असणार आहे इक्वेटर वर म्हणून आन्सर काय इक्वेटर कुठे आन्सर इक्वेटर ए ऑप्शन ठीक आहे नेक्स्ट द पीरियड ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड द सन इज 27 टाइम्स ऑफ द अर्थ आता काय दिलंय टाइम पीरियड दिलेले आहे द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लॅनेट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक आहे सिंपल क्वेश्चन आहे पर तोच केप्लरचेस लॉ यूज करा लागत केप्लरचे लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फक्त काय दिले प्लॅनेटचं तुम्हाला 27 टाइम्स ऑफ अर्थ दिलेले आहे बस तेवढं फक्त व्हॅल्यू टाका आर कॅन्सल होऊन जाईल ठीक आहे आर 27 इकडे शिफ्ट करा मग आर पी अपॉन आर ई भेटणं मला आर पी चं विचार तुम्ही काय भेटणं 9 टाइम्स ऑफ आर ई 9 टाइम्स ऑफ आर ई म्हणजे ऑप्शन बी नेक्स्ट an object of a weights of a 72 newtons on the earth its weight at a length of y r by 2 regular process nantar apan tricks ghenar hai kay dile 72 mag kay sangitle tumhala apan mane tumhala maithe sagle na g dash is equal to g upon r upon r plus h bracket square theek hai yala mi common kela tar kay vetla mala 4 by 9 ani ithe mi kay kele m ne multiply kar karan ke kay dile aplyala newton mad dile mhanun mi ithe ya side le m ne multiply kar ya side le m ne multiply kar jen karun weight bhetar m is manje kay weight म्हणून काय डब्ल्यू डॅश आला आणि इथं काय आलं डब्ल्यू आलं इथं काय फोर बाय नाईन आणि एम जी चॉईल किती तुमची एम जी चॉईल किती सेवन्टी टू सेवन्टी टू ने मल्टीप्लाय केलं तर आन्सर काय भेटलं मला थर्टी टू मिनिटं हे झालं तुमचं रेग्युलर प्रोसेस हे रेग्युलर प्रोसेस मग आपल्याला जो फॉर्म्युला आहे तो लक्ष ठेवायचा आपल्याला जी डॅश इज इक्वल टू जी डॅश इज इक्वल टू जी अपॉन जी अपॉन वन प्लस एच बाय आर वन प्लस एच बाय आर वन प्लस एच बाय आर एच बाय आर त्याच्यामध्ये काय करा एच ची वॅल्यू आर बाय टू टाका आणि सॉल्व्ह करा डायरेक्ट आन्सर तुम्हाला भेटू जाईल डायरेक्ट आन्सर भेटेल ठीक आहे डायरेक्ट आन्सर तुम्हाला भेटू जाईल आणि तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता आणि आन्सर काय भेटतो मग थर्टी टू मिनिट हा फॉर्म्युला आपण यूज केला तर लवकर आन्सर मिळेल ठीक आहे जी डॅश याला काय करा एम ने मल्टीप्लाय करा त्याला आपण एम ने मल्टीप्लाय करा म्हणजे वेट भेटून जाईल ठीक आहे चला नेक्स्ट काय दिलंय ऍक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बिकम द जी बाय टू ठीक आहे ऍक्सरेशन काय झालं ग्रॅव्हिटी ऍक्सरेशन काय झालं कमी झालंय ओके ड्यू टू द अर्थ ऑफ सर्फेस ऑफ द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ की ऍट आईट इज इक्वल टू पर तोच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे इथं आपल्याला दोन प्रकारचे फॉर्म्युला यूज करू शकतो कोण कोणता मी आता हा जो जस्ट याच्यानंतर अगोदर लिहिलेला आहे तो कोणता आहे जी डॅश इज इक्वल टू काय जी डॅश इज इक्वल टू काय वन जी अपॉन वन मायनस एच प्लस आर ब्रॅकेट स्क्वेअर वन प्लस एच बाय आर ब्रॅकेट स्क्वेअर हे फॉर्म्युला मी कधी यूज करू शकतो जेव्हा मला डिस्टन्स जेव्हा माझं आईट जे आहे ते आईट जे आहेत ते आईट व्हॅरिएबल टर्म्स मध्ये व्हॅरी करत असेल म्हणजे जर एच ची व्हॅल्यू ही जर टू टाइम्स ऑफ आर आली टू टाइम्स ऑफ आर आली मग प्रॉब्लेम होऊन जाईल म्हणून तो फॉर्म्युला आपण डायरेक्ट यूज करणार नाही हा फॉर्म्युला डायरेक्ट यूज करू शकत नाही टू आर म्हणजे काय निगेटिव्ह जाईल म्हणून आपण डायरेक्ट यूज करू शकत 
नहीं हा फॉर्म्यूला अपन को यूज करू शो को कंडीशन सा फॉर्म्यूला फिर को यूज करू शो इट इज वेरी वेरी स्मॉलर दैन आर हा कंडीशन सा यूज करू शो मैं महत्ति है आसर पे शब्द आर थे हाइट का जास्त गई नहीं मन आ फॉर्म्यूला डायरेक्ट यूज किया जी डैश तुम्हारा दिल जी बाय टू जी डैश वैल्यू का टाकल तुम्हें इतना जी डैश वैल्यू का टाकल तुम्हें जी बाय टू जी बाय टू टाकल आज जी जी गेट कैंसर है वन एस टू टू रिमेनिंग साइड लाइ टू एच बाय आर आ वन बाय टू माइनस का साइड शिफ्ट हुई आंसर जो सॉल्व के एच चोल का भेट माला आर बाय फोर एच चोल का भेट माला आर बाय फोर बी ऑप्शन नेक्स्ट इमेजिन ऑफ लाइट ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द वेरी मैसेज स्टार इन एंड सर्कुलर ऑर्बिट लक्ष क्वेश्चन फिर इमेजिन द लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द वेरी मैसेज स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट सेंटीमीटर फोर्स सेंटीमीटर फोर्स ठीक है सेंटीमीटर फोर्स विथ अ पीरियड ऑफ एट डॉल्यूशन टाइम पीरियड इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू द आर इज टू माइनस फाइव बाय टू आतापर्यत अपन जे का तो कैपिटल जी एम एम अपन आर स्क्वेर आर स्क्वेर चार्ज लाइन फाइव बाय टू माइनस दिल्ली अर्थ का रेसी प्रोकल का पद्धति लिखा ठीक है क्या संगित देन द करेक्ट रिनेशन इज का विचार टाइम पीरियड करेक्ट रिनेशन अपने महत्ति है टी जूड का टू पाई आर बाय वी टी जूड का टू पाई आर बाय वी मैं आप घर इक्वेशन मधु वी का लगे मैं बी का एम आर इकड़ा का मल्टीप्लाइड लाइन का डिवाइड लाइक भेट माला बी स्क्वेर इज रूट काम आर स्क्वेर रेस टू थ्री बाय टू ठीक है आता मैं स्क्वेर रूट का स्क्वेर स्क्वेर है वी का स्क्वेर रूट टेकिंग स्क्वेर रूट वी चुनाव का भेट माला एम आर थ्री बाय टू वन के ठीक है आप लोग मैं स्क्वेर कर रिनेशन दिए टी स्क्वेर मे मैं क्या टी स्क्वेर के टी स्क्वेर के फोर फाइव स्क्वेर एम बाय टू के आर एस टू सेवन बाय टू आर एस टू सेवन बाय टू मे हा रिनेशन बरबर है नेक्स्ट आता बै दिल सीमेट्रिकल बॉडी ऑफ ए ग्रेविटेशनल सीस्टम ऑफ ए पार्टिकल एज अ मास ऑफ ए डेन्सिटी हो ठीक है मास टेस्ट मास कैन अंडर गो दर्कुल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ इट पार्टिकल इज इट स्पीड इज ऑप्शन वन ये तुम्हारा ग्राफ दिल ग्राफ पे को व्यवस्थित समझू ग्राफ मैं क्या मंटल को बॉडी है सीमेट्रिकल ग्रैविटेशनल ठीक है ग्रैविटी ग्रैविटेशन सॉलिड स्पेयर है ग्रैविटेशन मंटल का सॉलिड स्पेयर है सॉलिड आयावर सेंटर ग्रैविटेशनल फील्ड प्रेजेंट आते का नहीं इतना प्रेजेंट आए का नहीं ऑलो आल तो प्रेजेंट रह सॉलिड आल तो तीन प्रेजेंट रहे मैं इतना मैं जस बाहर बाहर चलो तस मस रहना इन्क्रीमेंट हो रहा है तसा मज का मस हो रहा है इन्क्रीमेंट हो रहा है ठीक है चल आता मैं मंटल सेंटरला एक्जैक्टली सेंटरला सेंटरला ग्रैविटेशनल फील्ड मैं का भेटना है जीरो बेटन ठीक है ग्रैविटेशनल फील्ड का जीरो बेटन तेन बॉर्मुले वा मैं आर इज लेस दैन आर ठीक है आर इज लेस दैन कैपिटल आर ठीक है मैं क्या मंटल मैं सर्कुलर ऑर्बिट मे फिरा कारण की सर्कुलर ऑर्बिट मे फिरा है मनु का मैं सर्कुलर मोशन एम यूज कर अपन आर जे एम एम डैश अपन आर स्क्वेर ठीक है इतना आर गेट कैंसर इकट्स है आर गेट कैंसर आता क्या मैं एम डैश की वैल्यू का टाकली आता डेन्सिटी कारण की क्या दिल डेन्सिटी दी बार रो जीरो मनु का मैं डेन्सिटी वैल्यू टाकल रो जीरो का कारण की रेडियस टेरेक्शन लान डेन्सिटी का होती तुम्हें रो जीरो होती है ती वैल्यू टाकली रो जीरो लक्ष्य आल वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द आर मे का इन्क्रीमेंट आ ग्राफ रहा है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट केस मे का संगित देने आर इज लेस दैन आर स्मॉल आर जो है तो ग्रेटर दैन आर है तू बाहर जाना है जस है तो बाहर आउटसाइड जाए आउटसाइड पूर्णपने मस कु कन्सिडर करो एट अ सेंटरला कुछ कन्सिडर करो एट अ सेंटरला पन एट अ सेंटरला जर कन्सिडर के मैं महत्ति है तो बाहर है तो ग्रैविटेशन एक्सलेशन का इनवर्सली प्रश्न आना है मनु का इनवर्सली प्रश्न बह एम यू स्क्र अपन आर जे एम एम अपन फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब कारण की मैं कन्सिडर किया एट अ सेंटर लेंटर ची डेन्सिटी कि रो जीरो है सेंटर रो जीरो ठीक है हा आर क्यूब ठीक है आ जो रेडियस है मैं मैं तो रेडियस कस स्मॉल आर चल गया लगे ठीक है मैं इतना रेडियस को कैपिटल आर ठीक है इतना मैं जर तुम्हें जर इत आर ची वैल्यू जो स्मॉल आर जर टाकली तो क्या अड़चण नहीं मैं आर स्क्वेर आर स्क्वेर गेट कैंसल होने आर क्यूब आर क्यूब ठीक है मैं तुम का स्क्वेर रूट ऑफ वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दर स्क्वेर रूट ऑफ आर स्क्वेर रूट ऑफ आर है स्क्वेर रूट मटल ग्राफ कस कर पार्ट मन कस पहले आ इन्क्रीमेंट मे होता इतना ग्राफ कस कर आर इज आर इज इक्वल टू आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो मैं कस भेटना है वेलॉसिटी मैक्सिम भेटना है कस भेटना है माला मैक्सिम भेटना है मैक्सिम जो भेटत माला जर मैक्सिम भेटे माला मैक्सिम हे ग्राफ मज आंसर ठीक है नेक्स्ट वा द स्पेरिकल 
planet of a out of a space as a mass m0 and the diameter d0 particle of a mass is ठीक है काय विचार तुम्हाला पार्टिकलचं मास विचारलेलं ठीक आहे चला हे पार्टिकल स्मॉल g स्मॉल g चा फॉर्मुला काय कॅपिटल g m अपॉन r स्क्वेअर पण r ची वैल्यू काय सांगितली त्यांनी r ची वैल्यू काय घ्या r ची वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d घ्या म्हणजे d काय असतं डायमीटर डायमीटर काय असतं तो रेडियसचा हे डायमीटरचा हाफ असतो म्हणजे d0 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ठीक आहे म्हणजे d0 स्क्वेअर आणि 2 चा स्क्वेअर केला तर काय झाला 4 हाफ पूर्व वरती आला मग आन्सर काय आला बघा 4 g m 0 d0 स्क्वेअर म्हणजे ऑप्शन काय c नेक्स्ट फरतसो क्वेश्चन आला बघा टू बॉडीज ऑफ ए मास 2 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ ए 9 मीटर द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0 म्हणजे काय स्क्वेअर रूट ऑफ m1 स्मॉल अपॉन एडिशन ऑफ बोथ एडिशन ऑफ बोथ स्क्वेअर रूट ऑफ m1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ m2 into r r की वैल्यू किती तुम्हाला दिली m1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ m2 ठीक आहे स्क्वेअर रूट ऑफ m2 into काय तुमचा r ठीक आहे हा फॉर्म्युला यूज करा किंवा जी एम अपॉन आर स्क्वेअर चा फॉर्म्युला यूज करा ठीक आहे बघा एम वन चॉल किती दिले तुम्हाला 2 एम वन चॉल किती दिले तुम्हाला एम वन चॉल दिले तुम्हाला स्क्वेअर रूट ऑफ 2 एम वन चॉल काय दिले तुम्हाला स्क्वेअर रूट ऑफ 2 दिलेले आणि एम वन चॉल किती स्क्वेअर रूट ऑफ 2 एम टू चॉल काय एम टू चॉल किती दिले तुम्हाला स्क्वेअर रूट ऑफ 2 आणि एम टू चॉल काय दिले स्क्वेअर रूट ऑफ 8 एम टू आणि स्क्वेअर रूट ऑफ काय दिले 8 दिले आणि ए किती तुमचा 9 ए किती तुमचा 9 हा मग काय इथून स्क्वेअर रूट ऑफ 2 कॉमन काढा इथून स्क्वेअर रूट ऑफ 2 कॉमन काढा ठीक आहे रिमेन करायला तर 4 राहिला इथे करायला तुमचा 4 राहिला मग 4 ने मल्टीप्लाई करा 4 राहिला 4 म्हणजे बाहेर आहे आणि 2 झाला म्हणजे काय 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 3 म्हणजे काय 3 3 आला 3 3 3 जा 9 म्हणजे किती आंसर आला 3 म्हणजे एक डिस्टन्स 3 आहे एक डिस्टन्स 6 आहे एक डिस्टन्स 3 आहे आणि एक डिस्टन्स कारण की हा 3 आहे तर इकडे जर अल्टीमेटली डिस्टेंस किती होणार आहे 6 होणार आहे ठीक आहे मग 6 आता मग तो 6 मीटर 2 किलोग्राम पासून का 8 किलोग्राम पासून आहे 6 किलोमीटर जो आहे 6 मीटर जो आहे तो लांग एका जवळ आहे तर कसं लक्षात ठेवायचं त्याला त्याला लक्षात ठेवायचं आपल्याला जेवढा लांब डिस्टेंस आहे तेवढा जास्त मास त्याच्याकडे मास जास्त शिफ्ट करणार आहे ठीक आहे म्हणून काय केलं 6 मीटर फ्रॉम 8 किलोग्राम ये कुठून घेतलेले आहे हे दोघे एकमेकांचे कसे आहेत इनवर्स प्रोपोर्शनल आहे म्हणून आपण त्या वेने आपण म्हणू शकतो सपोज द लॉ ऑफ ग्रॅविटेशन ऍक्सेस सडनली चेंजेस इन बिकम द इनवर्स स्क्वेअर क्यूब लॉ एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे तो कोणत्याच प्रकारचे क्यूब स्केवर केपलस लॉ फॉलो करणार नाही नेक्स्ट देयर आर टू प्लॅनेट्स द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू प्लॅनेट्स इज के बट द रेशियो ऑफ ऍक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅविटी बोथ आर प्लॅनेट्स आणि तुम्हाला माहिती आहे काय विचारलं तुम्हाला द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ आणि रेशियो ऑफ द ग्रॅविटेशन ऍक्सेलेरेशन बोथ द प्लॅनेट्स इज हां मग आपला रेशियो चाललेला आहे मग आता आपल्याला माहिती आहे ना काय स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काय असतं स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काय असतं r एंड रो r एंड रो पण आपल्याला कसं काय कशा मध्ये चाललेलं आहे देयर आर टू प्लॅनेट्स देयर आर टू प्लॅनेट्स देयर आर टू प्लॅनेट्स uh two planets the ratio of the radius of the planets and the due to the gravity both planets okay heche madhe aplyala kay chal karay lagnar hai uh yacha critical velocity cha critical velocity manne paksha orbital velocity ve orbital velocity sathi kay formula tumcha v is directly proportional to the square root of g into r square root of g into r but directly proportional hai directly proportional matlab ka i k theke konta radius cha ratio kay k आणि रेशियो ऑफ द ऍक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅविटी बोथ द प्लॅनेट्स इज काय विचारलं आपल्याला ग्रॅविटेशन ऍक्सेलेरेशन बद्दल विचारलं आहे बघा v इज इक्वल काय स्क्वेअर रूट ऑफ g r v इज इक्वल काय स्क्वेअर रूट ऑफ 2 g r मग v1 अपॉन v2 g1 अपॉन g r मग r1 अपॉन r2 चल काय दिले तुम्हाला r1 अपॉन r2 चल काय दिले k ठीक आहे आणि g g आणि यांच्या वरती काय 1 बाय 2 म्हणून k इज रेस्ट टू 1 बाय 2 हा क्वेश्चन परत रिपीट होणार आहे the uh, period of a revolution of a planet a around the sun is eight times of the planet b simple hai k plus naught ni solve kara lagel solve kela tar tumhala kay vetan 3 times of rb manje option kay hai k plus naught ni solve kara what would be the velocity of the earth uh, due to the rotation about an axis yasa de formula kay g dash is equal to kay yasa de formula kay use karna tumhi g dash is equal to kay g minus g minus r omega square cos square pi r omega square capital r capital r manje the radius of the earth ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे काय स्पीड ओमेगा स्क्वेअर पास करतो 
मेगा स्क्वेर कॉ स्क्वेर पाय इक्वेटर कि इक्वेटर एंगल कि जीरो मन का स्क्वेर पाए वन जी का जी मैनस आर ओमेगा स्क्वेर जी मैनस आर ओमेगा स्क्वेर ठीक है तो वैल्यू सब्सिट्यूट कराएँ तुम्हारा का विचार है रेडियस ऑफ द अर्थ मे आर विचार है आर ची वैल्यू टाका आर ची वैल्यू का ठीक है तो वैल्यू सब्सिट्यूट करा आर ची आर ची वैल्यू नहीं विचार रेडियस ऑफ द अर्थ ऑन इक्वेटर इज का विचार तुम्हारा एंगुलर स्पीड इतना रेडियस चुको आ एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड कि तुम्हें जो वैल्यू में सब्सिट्यूट के सेवन पॉइंट एट बार जी मैनस ओमेगा स्क्वेर आर स्क्वेर पास स्क्वेर पाए पास स्क्वेर पाए वैल्यू टाक नहीं जीरो कारण की इक्वेटर बोल मैं रिमेनिंग कराएगा हा टर्म जा जी मैनस ओमेगा स्क्वेर आर का तुम्हारा जी च्वेल कि जी डी एच च्वेल कि थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव टाइम्स ऑफ जी मन का टाकल जी च्वेल का टाकल तुम्हें थ्री बाय फाइव जी आर जी कैंसल आर जी कैंसल कराया फिर एक इकड़े शिफ्ट करूँ गया ये इकड़े शिफ्ट के लिए तो ओमेगा स्क्वेर टू जी बाय फाइव आर ओमेगा चौली खाली टू जी बाय फाइव आर फिर वैल्यू सब टूट करा आंसर मिल जाए एंड आंसर इन सेवन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू माइनस फोर रेडियन पर सेकंड ऑप्शन सी नेक्स्ट द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्क्युलर ऑर्बिटर पर फॉर्मुला सॉल्व कराए के टाइम्स ऑफ सी ठीक सी ऑप्शन नेक्स्ट द एस्केबलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ प्रोजेक्ट आर वर्टिकल ऑफवर्ड्स From the surface of the Earth is 11.2 km per second. If the body projected direction making an angle of 45 degrees, the 45 degrees. Lakshya, that's the. Your planet, planet Zoe, sorry, satellite. You make one thing angle incline ni peka. But ah, Zoe, escape velocity. So always remains constant. Always remains constant. So inclination or dependent nae. Manjal ka answer aala 11.2 km per second. So that depends nae. Angle or depend nae. A body at a rest on the surface of the Earth. Which of the following statement is correct? That is, whether the force acting on the no force acting on the body has to be one or not. Only weight on the body acts on it. A one or one. Net downward force is equal to net upward force. A one or one. Okay. Option C. Next. If orbital velocity of a planet is given by v, orbital velocity, orbital velocity means critical velocity. So, as a square root of square root of g m upon r square root of g m upon r. स्क्वेर रूट ऑफ जी एम ऑपन आर चला सहज का वन बाय टू है डिवाइड बाय का आर है आर से क्या बोलता वन बाय टू ऑप्शन का सी ऑप्शन बी वन बाय टू प्लस वन बाय टू का बार वन बाय टू कारण स्क्वेर रूट माइनस वन बाय टू का बार कारण की डिवाइडेड माइनस वन बाय टू नेक्स्ट द एसके पेलॉसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए अर्थ सर्फेस वी ई ठीक है अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस वर है एसके पेलॉसिटी थी कितनी है तुम्हें वी ई बॉडी इज थ्रोन ऑफ एट स्क्वेर रूट ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ वी एवं स्पीड मे एक्स्ट्रा स्पीड मे एज यून दैट द सन प्लैने डू नॉट इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ द बॉडी वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी एट इन्फ्रेंट डिस्टन्स इज का माला सरल सरल सब्ट्रैक्शन करा लगे वी स्क्वेर अपन माइनस वी स्क्वेर वीज से वैल्यू कि स्क्वेर रूट ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ वी स्क्वेर के वी स्क्वेर का फोर फोर रहा फोर से स्क्वेर रूट मे बाहर आला तो क्या टू ई कैंसर आला स्क्वेर रूट ऑफ टू ई मे डी ऑप्शन कारण की एक्स्ट्रा वेलॉसिटी ने अपन फेक लगा जो वी स्क्वेर रूट फाइव टाइम्स ऑफ वी ने फेकल मैं स्क्वेर माइनस रिजल्ट नेक्स्ट ए पॉइंट ऑफ ए मास प्लेस इन साइड द तीन स्पेरिकल शेल तीन है स्पेरिकल शेल है शेल है स्पेरिकल है शेल मंटन ऑलो शेल मंटन ऑलो लक्षा शेल मंटल ऑलो ऑफ ए रेडियस ऑफ आर एंड मास डिस्टन्स ऑफ आर बाय टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रैविटेशन ऑफ फोर्स एक्ट बाय द शेल ऑन द पॉइंट मास इज का अलवेज जीरो सेंटर मधुन कुछ फॉलो तो का जीरो होना नेक्स्ट अ सॉलिड स्क्वेर ऑफ ए डेन्सिटी ड्रो द फील्ड डिस्टेंस ऑफ आर सेंटर ऑफ द स्क्वेर एट वेर आर इज ये फॉर्म्यूला आम अपना सॉल्व करा लग रहे कारण की हमें जो सॉलिड घ्रैविटेशन ऑफ फील्ड जीरो होता का नहीं वेरिएबल आतो तो मैं अपन इतना क्या करना एम ची वैल्यू इतना तुम्हें क्या करना इतना जो तुम एम एम ची वैल्यू क्या टाकना तुम्हें फोर बाय थ्री फाइव आर क्यू इंटू डेन्सिटी तो जो सॉल्व किया आंसर तो फोर फाय कैपिटल जी रो आर आंसर का डी नेक्स्ट नेक्स्ट देर आर टू प्लैनेट्स द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू प्लैनेट्स के तो क्वेश्चन है के जी बाय वन बाय टू क्वेश्चन आता आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सैटेलाइट इज चलो सैटेलाइट कैन एंड मूव इन अ स्टेबल ऑर्बिट प्लेन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर ठीक है सैटेलाइट कैन नॉट मूव इन अ स्टेबल ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट मे फिर शक नहीं स्टेटमेंट जरा फॉल्स 
ठीक आहे जिओ स्टेशनरी साठी लाय लॉन्च इन द इक्विटर ए स्टेटमेंट आहे प्रूफ म्हणजे बी ऑप्शन बघायचे पण घेईल नेक्स्ट क्वेश्चन बघण्याचे पण गरज नाही कारण की जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट कुठे ठेवता तुम्ही इक्विटर प्लेन मध्ये ठेवतात पोलार सॅटेलाइट कुठे ठेवतात तुम्ही पोलवर ठेवतात ठीक आहे त्याचा पिरियड्स किती आहे तुमचा ट्वेंटी फोर अवर्स इन इक्वेटोरियल म्हणजे जिओ स्टेशनरी म्हणून जिओ सिंक्रोनस म्हटलं जातं त्याला नंतर टीप ऑफ प्लॅनेट कन्सिस्ट ऑफ ए सॅटेलाइट ऊज मास इज यम अँड रेडियस हार ठीक आहे काय दिलं तुम्हाला सॅटेलाइट ऊज मास यम अँड रेडियस वेअर बोथ आर आफ त्यांचं काय केलं रेडियस आफ केलं आणि मास पण आफ केलं तर ऍक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज स्मॉल चा फॉर्म्युल जी जी जुड काय कॅपिटल जी याची व्हॅल्यू काय केली आफ केली आणि याची व्हॅल्यू काय केली तुम्ही आफ केली म्हणजे इथं काय होणार वन बाय फोर होऊन जाईल आणि हा काय वन बाय टू होऊन जाईल हा फोर वरती जाईल म्हणजे काय होणार आहे टू ने मल्टीप्लाय करणार फक्त टू ने मल्टीप्लाय करणार नाईन पॉईंट एट ला टू ला मल्टीप्लाय करणार नाईन पॉईंट एट ला नाईन पॉईंट सिक्स मीटर पासून म्हणजे काय ऑप्शन सी कॅल्क्युलेशन हे तुम्हाला डायरेक्ट जमले पाहिजे प्रत्येक वेळेस टाकण्याची गरज नाहीये एसके बेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मास इज काय असतं काय विचारलं मास तो डिपेंड आहे का मास वर नाही म्हणून काय एमरेस टू झिरो सी सी ऑप्शन असेल एमरेस टू झिरो कारण की स्क्वेअर रुट ऑफ टू जी आर आता कोणी म्हणतेच नाही सर आपला फॉर्म्युला काय स्क्वेअर रुट ऑफ जी एम ऑफ वन टू जी एम ऑफ वन आर पण तो मास ऑफ द अर्थ आहे पण आपल्याला विचारला पार्टिकलचा मास म्हणून काय स्मॉल एम स्मॉल वर आहे का तो नाही नेक्स्ट काय द मास ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए प्लॅनेट इज ट्वाईस द वर्क फर तोच फॉर्म्युला काय युज करायचं आपल्याला केपलस लॉ आपण इथं महत्वाचं आहे इफ इट इज अन सेकंड पेंडुलम सेकंड पेंडुलम म्हणून युज करायचं आपलं काय युज करायचं आहे सेकंड पेंडुलम ठीक आहे हा जी जुड काय जी एम अपॉन आर स्क्वेअर अर्थ साठी काढला म्हणून काय ए कॅपिटल जी कॉन्स्टंट आहे मास ऑफ द अर्थ आणि मास ऑफ द प्लॅनेट याच्यावरून काय काढलं मला ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सरेशन जी बाय टू टू एस टू वाय ठीक आहे आपल्याला माहिती आहे टी जुड काय असतं टी जुड काय असतं टी जुड काय असतं टू पाय बाय टू पाय अंडर स्क्वेअर रुट ऑफ एल बाय जी टू पाय अंडर स्क्वेअर रुट ऑफ एल बाय जी अंडर स्क्वेअर रुट ऑफ एल बाय जी आता आपल्याला माहिती आहे ना काय दिलं सेकंड फिट म्हणजे आठ टू कॅन्सल आठ टू कॅन्सल ठीक आहे आ पाय मग काय झालं टी इज इन्व्हर्स प्रश्न टू द स्क्वेअर रुट ऑफ जी बस एवढं बघतो काय व्हॅल्यू काय आपला जी आपण जीपी मग जीपी आपण जी काय म्हणजे वन एस टू टू बस टाकली व्हॅल्यू ठीक आहे सेकंड फेंडर म्हणून टू सेकंड आणि टीपी निकडे मल्टीप्लाय केलं काय सेवन मला टू रूट टू सेकंड नेक्स्ट अ प्लॅनेट रिवर्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिव हॉर्बिट द लिनियर स्पीड ऑफ ए प्लॅनेट विल बी मॅक्झिमम ऍट जेवढा जवळ असतो तेवढा तो जोरात पळतो जेवढा जवळ म्हणजे ए पॉईंट जोरात पडणार आहे सी पॉईंट अळू पडणार आहे काय विचार तर लिनियर स्पीड ऑफ ए प्लॅनेट इज मॅक्झिम ऍट पॉईंट ए ठीक आहे ए ला जोरात पडणार जेवढं जवळ तेवढं जोरात आता आपण बघणार आहे असर्शन रिझनिंग टाईपचे क्वेश्चन ठीक आहे प्लॅनेट मूव्ह फास्टर वेन इट इज क्लोज टू द सन इन द ऑर्बिट ऑफ दुसरं काय झालं तुमचं ट्रू झालं द ऑर्बिट ऑफिटी ऑन द ऑर्बिट प्लॅनेट इज कॉन्स्टंट ए पण काय तुमचं ए वी इज गुड काय कॉन्स्टंट ए पण काय ट्रू आहे म्हणजे काय झालं सॉरी सॉरी कसं काय क्वेश्चन विचारलं बघा ऑर्बायटल वेलॉसिटी इन द ऑर्बिट ऑफ ए प्लॅनेट इज कॉन्स्टंट मग ऑर्बायटल वेलॉसिटी इन द ऑर्बिटल ऑफ ए प्लॅनेट इज कॉन्स्टंट द सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये असता सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये असता ए वी कॉन्स्टंट आहे हे वी काय तुमचा कॉन्स्टंट आहे दोन मिनिट ऑर्बायटल वेलॉसिटी ऑर्बायटल वेलॉसिटी इन द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज कॉन्स्टंट ऑर्बायटल वेलॉसिटी म्हणजे व्ही सी व्ही सी इज बिकॉज करूट ऑफ जेम अपॉन आर स्क्वेअर रुट ऑफ जेम अपॉन आर प्रत्येक ऑर्बिट मध्ये आर आर चा डिस्टन्स जर फिक्स केलं तर प्रत्येक ऑर्बायटलची काय असणार स्पीड कॉन्स्टंट असणार आहे प्रत्येक ऑर्बायटल ऑर्बायटल सेट इन द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज कॉन्स्टंट म्हणजे हे दोन चुकून झालेले आहे स्टेटमेंट सी होणारच नाही स्टेटमेंट वन ट्रू आहे स्टेटमेंट टू पण ट्रू आहे म्हणजे काय ए वी कॉन्स्टंट असतं ना ए वी काय राहतं तुमचं कॉन्स्टंट असतं ए वी काय राहतं तुमचं कॉन्स्टंट असतं मग ए वी जर कॉन्स्टंट असेल तर आन्सर काय भेटेल मला ट्रू म्हणजे काय असणार आहे चुकून झालेला आन्सर हा ए आन्सर आहे ठीक आहे हा रॉंग आहे हा चुकून टाईम झालेला आहे नेक्स्ट इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग अबाउट अन ऍक्सिस देन द वेल ऑफ द ऍक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बिकम सेम ऍट ऑल प्लेसेस ठीक आहे कुठं रोटेट होतं फोल्स अराउंड द फोल्स अर्थ कसं रोटेट होतं अराउंड द फोल्स ठीक आहे मग फोल्स वर काही इफेक्ट करणार का नाही म्हणून काय सेम राहील म्हणून काय झालं टी कुठं फरक पडणार आहे इक्वेटर वर म्हणजे आज झालं स्टेटमेंट टू द वेल ऑफ ऍक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इंडिपेंडंट ऑफ द
अल्टिट्यूड म्हणजे इक्वेट ठरवलं तुमचं चेंज होणार आहे फोल्स वर चेंज होणार आहे का नाही मग काय सांगितलं त्यांनी द व्हॅल्यू ऑफ एक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ असं होतं का इकडं चेंज होणार आहे यस इकडं चेंज होणार आहे म्हणजे असं डायरेक्ट म्हणता येणार नाही इंडिपेंडेंट पूर्ण ग्रॅव्हिटेशन ऍक्सरेशन म्हणून आज स्टेटमेंट काढून जाईल तुमचा फॉल्स बनेल आज स्टेटमेंट काढून जाईल फॉल्स बनेल म्हणजे स्टेटमेंट टू इज ट्रू आणि हा फॉल्स आहे म्हणजे स्टेटमेंट टू ठीक आहे हा तुमचा क्वेश्चन हे आन्सर बरोबर आहे नेक्स्ट अर्थ ऍज अन ऍटमॉस्फिअर बट मून ऍज डज नॉट ओके हे स्टेटमेंट काय ट्रू आहे मून इज अ व्हेरी स्मॉल इन कम्पॅरिझन टू अर्थ मून खूप छोटा आहे हे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेलं आहे ठीक आता आता स्टेटमेंट आहे काय मून खरंच छोटा आहे का येस मून छोटा आहे आता याच्याकडे ऍटमॉस्फिअर का नाही मून कडे ऍटमॉस्फिअर का नाही कारण मून वरचे जे पार्टिकल्स आहे त्यांचे आर एम एस स्पीड जे आहे ते एसकेप वेळासाठी पेक्षा कसं आहे स्मॉल ग्रेटर असतात म्हणून तिथे ऍटमॉस्फिअर क्रिएट होणार नाही पण इथं दिले दोनशे दोन स्टेटमेंट काय ट्रू आहे हे जर स्टेटमेंट या पद्धतीने आलं असतं तर तुम्ही काय म्हटलं असतं स्टेटमेंट वन करेक्ट इज लुईज फॉर स्टेटमेंट टू पण स्टेटमेंट वन शी एकमेकांशी रिलेशन नाही आहे म्हणजेच काय ऑप्शन बी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन म्हणजे काय बी नेक्स्ट इफ अ पेंडुलम सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट अँड लिफ्ट इज फॉलोइंग फ्रीली ठीक आहे अँड इट्स बिकम पिरियड बिकम द इन्फनेट ओके बरोबर आहे ती इज काय असतं स्क्वेअर रुट ऑफ एल पाहिजे स्क्वेअर रुट ऑफ एल पाहिजे त्याची वॅल्यू किती एक्सरेशन ची वॅल्यू फ्री पॉल म्हटलं तर काय जी ची वॅल्यू जाणार एक्सरेशन ची वॅल्यू जी म्हणजे टी ची वॅल्यू करणार इन्फनेट म्हणजे टी ची वॅल्यू काय ट्रू फ्री फॉलोइंग बॉडी ऍज अक्सरेशन इक्वल ग्रॅव्हिटेशन ऍक्सरेशन हे पण स्टेटमेंट काय तुमचं ट्रू आहे म्हणजे काय दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू आहे आणि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट वन इज सॉरी अँड ऍस्ट्रॉन ऑन ऑर्बायटिंग स्पेस स्टेशन अबाउट द एक्सप्रेस वेटलेसनेस हे स्टेटमेंट काय झालं तुमचं ट्रू आहे एक स्टेटमेंट काय झालं तुमचा ट्रू अँड ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुअन्स ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स इन अँड स्टेट ऑफ ए फ्री फॉर हे पण स्टेटमेंट काय ट्रू आहे म्हणजे दोनच्या दोन्ही काय आरच ग्रॅव्हिटेशनल फील्डचा इफेक्ट होत असतो पण ते कसे असतात त्यांच्यावर नॉन फोर्स लागत नसतो म्हणून हे दोन्ही स्टेटमेंट कसे ट्रू आहे आणि तो एकमेकांना एक्सप्लेनेशन बरोबर आहे म्हणून काय ए ऑप्शन नंतर जनरल इज द फाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाईल फ्रॉम द अर्थ इज अ पॅराबोलिक ठीक आहे जनरली पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज इन पॅराबोलिक पाथमध्ये पॅराबोलिक पाथमध्ये फिरतात असं त्यांचं म्हणणं आहे ठीक आहे पॅराबोलिक पार्ट बट इज एन इलेक्ट्रिक फॉर अ प्रोजेक्ट आय गोइंग टू द व्हेरी ग्रेट हाईट त्याच्यानंतर वरती गेल्यानंतर ग्रेट हाईटला काय होतं ते इलेक्ट्रिकल होतात अप टू अर्न एन हाईट द प्रोजेक्ट आय मूव्ह अंडर द युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशन ऍट फोर्स बट द ग्रेट हाईट प्रोजेक्ट आय मूव्ह अंडर द व्हॅरिएबल फोर्स हे स्टेटमेंट कसं आहे तुमचा ट्रू आहे दोन्ही स्टेटमेंट कसे तुमचे ट्रू आहे जसं वरती जातो तसं फोर्स कसा होतो व्हॅरिएबल होतो म्हणून तिथं कसं होतं रोटेशन तुमचं इलेक्ट्रिकल बनून जातो म्हणजे स्टेटमेंट वन आणि स्टेटमेंट टू कसे तुमचे ट्रू आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन पण बरोबर नंतर द स्पीड ऑफ ए द स्पीड ऑफ ए सॅटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट द स्पीड ऑफ ए सॅटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट पॉसिबल आहे का ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट एकाच ऑर्बिटमध्ये जर दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये गेलं तर स्पीड काय होणार व्हॅरी करणार आहे म्हणजे हे स्टेटमेंट काय झालं तुमचा फॉल्स मग आता एकच स्टेटमेंट आहे असं जो ट्रू आणि पॉस तरी क्वेश्चन वाचून घेऊ द स्पीड ऑफ ए सॅटेलाइट डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ बरोबर आहे वेगळ्या पाथ वेगळ्या ऑर्बिटमध्ये गेला तर तो स्पीड काय होतो चेंज करतो म्हणजे ऑप्शन काय डी नंतर द डिफरन्स इन द व्हॅल्यू ऑफ द एक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फोल अँड इक्वेटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ अँगुलर वेलॉसिटी फॉर्म्युला काय तुमचा जी इज इक्वल काय जी डॅश इज इक्वल काय जी डॅश इज इक्वल टू काय असतं जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर आर ओमेगा स्क्वेअर आर ओमेगा जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर ठीक आहे जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर कॉ स्क्वेअर पाय आर ओमेगा स्क्वेअर कॉ स्क्वेअर पाय आर ओमेगा स्क्वेअर कॉ स्क्वेअर पाय काय सांगितलं त्यांनी अँगुलर वेलॉसिटीचं काय स्क्वेअर आहे अँगुलर वेलॉसिटीचं काय स्क्वेअर हे स्टेटमेंट काय ट्रू आहे ठीक आहे द व्हॅल्यू ऑफ ऍक्सरेशन मिनिमम ऍट द इक्वेटर अँड मॅक्झिमम ऍट द फोन बरोबर आहे कारण की कॉ स्क्वेअरची वेळ आपण झिरो जर टाकलं तर काय होणार आहे इक्वेटरला जाणार आहे नाईन्टी टाकलं तर काय होणार फोनवर जाणार आहे मग याच्यानुसार ग्रॅव्हिटेशन ऍक्सरेशन काय होणार आहे जी मॅक्झिमम आणि मिनिमम सापडणार आहे आपल्याला दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू अँड फॉल्स सॉरी ट्रू ट्रू आहे आणि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आहे म्हणून काय झालं
मास कसा असतो डिफरंट असतो रेडियस कसं असतं डिफरंट असतं मास आणि रेडियस डिफरंट असेल तर तुमचं एस्केबलसाठी काम जाईल बदलून जाईल नेक्स्ट टू सॅटेलाइट आर फॉलोइंग अनादर इन द सेम सर्क्युलर ऑर्बिट इफ वन सॅटेलाइट ट्राईज टू कॅच अनादर सॅटेलाइट देन इट कॅन बी डन इन्क्रीजिंग स्पीड विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्बिट असं इन्क्रीजिंग करता येत नाही म्हणजे हाच काय झाला फॉल झाला आणि नंतर काय मग हा कालचं काय ट्रूच असणार आहे स्टेटमेंट वन इज ट्रू फॉल्स अँड स्टेटमेंट टू इज ट्रू ठीक आहे कारण की एकाच ऑर्बिट मध्ये एक स्पीड फिक्स असतात असं वाढवता येत नाही अशा प्रकारे आपल्या ग्रॅव्हिटेशनचे न्यूमेरिकल्स संपलेले आहेत ठीक आहे हे व्हिडिओ बघित बघायचं बघता बघितलं बघून जर झालं तर परत एकदा तुम्ही थिअरी पार्ट कम्प्लीट करशाल आणि कम्प्लीट करून 